வெல்கம் பேக் டு வி கே ஃபோட்டோகிராஃபி இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேமராவுடைய அன்பாக்சிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற கேமராவுடைய அன்பாக்சிங் சோனி ஏ செவன் மார்க் த்ரீ ஆரம்பிச்சிருவோமா வாரண்டி கார்டு சோனி ஏ செவன் மேல உள்ள என்னங்கடா ஏமாத்துறானுங்க பேட்டரி சார்ஜர் பேட்டரி இன்னும் வேற ஒண்ணுக்கும் காணும் பேட்டரி சார்ஜருங்கடா சோனி ஏ செவன் மார்க் த்ரீ புத்தம் புதிய கேமரா சமையா இருக்குல்ல பிளிப் ஸ்கிரீன் பேட்டரி போட்டு ஆன் பண்ண வேண்டியதான் பேட்டரி எக்ஸாஸ்டட் சந்தோஷம் ஓகே பேட்டரி போட்டு ஆன் பண்ணி டேட் எல்லாம் டைம் எல்லாம் செட் பண்ணலான்னு நினைச்சேன் ஒன்று வேலைக்காக இல்லை பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணணும் ஃபுல்லா விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஏ செவன் த்ரீ பாக்ஸோட கேமரா பேட்டரி சார்ஜர் வராது நம்ம இதை செல்போன் மாதிரி தான் இப்போதைக்கு சார்ஜ் பண்ணி ஆனும் வேணும்னா பேட்டரி சார்ஜர் வாங்கிக்கலாம் இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் கேமரா யூஸ் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் கிட்ட ஒரு பேட்டரி பேக் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே கூட நீங்கள் வேலை பார்க்கலாம் சார்ஜ் பண்ணி கேமரா ரெடியாக வச்சுருக்கேன் செட் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஓகே கேமரா ஆன் பண்ண வேண்டியது இங்கிலீஷ் இன்டர் டேட்டு நியூயார்க் டைம் ஓகே டே லைட் சேவிங்ஸ் ஆனில் தான் இருக்கணும் டைம் இன்றைக்கி என்ன தேதி ஏப்ரல் பதினாலு தமிழ் புத்தாண்டு சூப்பர் நல்ல சகுனம் டேட் ஃபார்மேட்டு ஓகே ரெடி அவ்வளோதாங்க ஏ செவன் த்ரீ செட்டப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சது இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து பழைய கேமராலேருந்து வந்தது ஏ செவன் த்ரீ தான் ஆனால் அது வேறு கேமரா இப்போ கையில் இருக்கிறது புது கேமரா ஏ செவன் த்ரீ தான் என்ன ஆச்சுன்னா ஃபோர் கே வீடியோ ரெக்கார்டிங் அப்போ மட்டும் அந்த கேமராவில் ஒரு 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 வேர்டிக்கல் லைன் ஒன்று ஒரு ஒரே ஒரு பிக்சல் திக்னஸ்க்கு ஒரு வேர்டிக்கல் லைன் ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருந்தது எல்லா வீடியோலையும் அதாவது எல்லா ஃபோர் கே வீடியோலையும் வந்துட்டு இருந்தது ஸோ அது நானும் என்னென்னமோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ஒன்றும் வேலைக்காக இல்லை அதனால் அந்த கேமராவை ரிட்டன் பண்ணிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு அந்த கேமரா வர்றதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த வீடியோ பழைய வீடியோ இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்து ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு அந்த அன்பாக்சிங் அதெல்லாமே வந்து பழைய கேமரா இது புது கேமரா எடுத்ததையே திரும்ப உட்காந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுக்கு சத்தியமாக டைம் இல்லை அதனால் புது கேமராவிலேருந்து அவுட் புட் என்னங்கிறத காட்டுறேன் ஆனால் அன்பாக்சிங் எல்லாம் பழைய கேமரா ஓடுது ஆனால் ரெண்டு ஒரே கேமரா தான் ஏ செவன் த்ரீ தான் ஓகேங்களா சாரி அபவுட் தட் சரி இந்த கேமராவில் எனக்கு நான் பார்த்த ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா ஸ்கின் டோன்ஸு சில ஃபோட்டோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறது அடுத்தது லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ லோ லைட்ல இந்த கேமராவில் எடுத்து சில போட்டோஸ் நீங்களே பாருங்க கேமரா 
கேமராக்குள்ளேயே கலர் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த கலர் ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து ஏதாவது நியூட்ரல் ஸ்டாண்டர்டு போர்ட்ரேட் விவிட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஒவ்வொரு கேமராக்கும் மாறும் அதனால் இந்த கேமராலேயும் வந்து அந்த கலர் ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அதுலேருந்து வர்ற கலர்ஸ் எப்படி இருக்கு நான் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா எல்லாராலையும் ரால் எடுக்க முடியறது இல்லை அது நிறைய விஷயங்கள் அதில் பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா நல்ல ஃபாஸ்ட்டான மெமரி கார்டு வேணும் நல்ல ஃபாஸ்ட்டான கம்ப்யூட்டர் வேணும் அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ராஃபைல்ஸ் நிறைய இடத்த பிடிக்கும் அதுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லை இடம் வேணும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு அதனால எல்லாருமே ராலில் எடுக்கிறது கிடையாது நிறைய பேர் ஜேபெக்கில் தான் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அது எனக்கும் தெரியும் ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புறீங்க ராலை தான் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கூட கேட்குறீங்க ஸோ இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் நீங்கள் ஜேபெக்கில் எடுக்கிறதுனால நான் இந்த கலர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்களே பார்த்து முடிவு பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்து இந்த கேமராவில் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் சூப்பராக இருக்கு சான்ஸே இல்லை என்ன பிரமாதமாக இருக்குது தெரியுங்களா பை டிஃபால்ட் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சென்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா நேட்டிவ் லென்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது சோனியோடைய லென்சஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிரமாதமாக இருக்குது ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங்க சான்ஸே இல்லை க ஃபோக்கஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் மிஸ் ஆகிறது இல்லை நான் ஒரு பத்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னாக்கா ஒம்பது ஃபோட்டோ இன்னும் பத்துக்கு பத்து ஃபோட்டோ கூட எனக்கு சூப்பராக வருது எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை நான் அதை வந்து தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் டெமோ பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் ஒரே வீடியோவில் போட்டு அடைக்க வேண்டாம்னு பார்க்குறேன் ஆனால் இப்போதைக்கு கன்ஃபார்ம்டாக சொல்கிறேன் செம சூப்பராக இருக்குது ஆனால் நேட்டிவ் லென்ஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் வேணும் அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக நீங்கள் நேட்டிவ் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் வந்து இந்த லென்ஸ் இது வந்து ஒரு இருபத்தி எட்டு எம்எம் எஃப் டூ லென்ஸ் இது இதே மாதிரி ஃப்ரெண்டு கிட்டே வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லென்ஸும் வாங்கி பார்த்தேன் நான் ஸோ அவ்வளோ ஷேலோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருங்கிறது அதுவும் எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம்ங்கிறதுனால இன்னுமே ரொம்ப ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டில் கூட ஃபோக்கஸிங் தார் மாதிரி இருக்குது செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஃபோக்கஸிங்க அதே மாதிரி கண்ணில் அப்படி ஃபோக்கஸ் மாட்டிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அதுலேயே தான் நிற்குது அவங்க அங்கே எங்கே நகர்ந்தாலும் கூட அப்படி துரத்துது ஃபோக்கஸிங் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கெத்தான ஒரு விஷயம் அது கண்ணாடி போட்டிருந்தாலும் ஃபோக்கஸில் நிற்குது அதே மாதிரி கண்ணை மூடினாலும் ஃபோக்கஸில் நிற்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அது வீடியோ டெஸ்டிங்க வீடியோ டெஸ்டிங் நான் இப்போ வரைக்கும் பண்ணலை பெருசாக பண்ணலை நான் வீடியோ ஒரு 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 வெட்டிங்கில் போய் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி ஆனால் அதை வச்சு உக்காந்து அனலைஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை நான் வீடியோக்கு இன்னும் தனியாக பண்ணணும்னு தான் இருக்கேன் நான் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபோர் கே இருக்குது ஃபுல் ஹெச்டி இருக்குது ஃபுல் ஹெச்டிலே வந்து ஏகப்பட்ட ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்கிறதுனால இது எல்லாத்தையும் நம்ம தனியாக பண்ணுறது தான் பெட்டர் தோணுது இல்லாட்டி இந்த வீடியோ ரொம்ப இழுத்துட்டு போயிடும் அதனால் வீடியோ டெஸ்டிங் நான் இப்போ வரைக்கும் பண்ணலை ஆனால் எந்த செட்டிங்ஸும் எந்த ஒரு அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் பேசிக் செட்டிங்ஸ் பேசிக்காக நம்ம நார்மல் டிஎஸ்எல்ஆரில் எப்படி வீடியோ எடுப்போமோ அந்த மாதிரி வச்சு எடுத்த வீடியோஸ் எல்லாமே தார் மரம் வந்திருக்கு எனக்கு நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிளிப்பாவது கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பேன் நான் அந்த வெட்டிங் வீடியோவில் அதை நான் இப்போ ஷேர் பண்ண முடியாது சாரி அதனால் வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குது வீடியோ அவுட்புட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் கொடுத்தே தீர்வு நான் ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங்கும் வீடியோ டைமில் சூப்பராக இருக்குது சரி இந்த கேமராவுடைய அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னாக்கா டைனமிக் ரேஞ்ச் சூப்பர் டைனமிக் ரேஞ்சுங்க பதினாலு பிட் ராஃபைல் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அன்கம்ப்ரெஸ்ட் ராஃபைல் எடுக்கிறீங்கனாக்கா ஒரு ராஃபைல் ஐம்பது எம்பி வரும் ஆனாலும் டேட்டா அவ்வளோ டேட்டா இருக்குது இல்லை நல்ல டைனமிக் ரேஞ்ச் இருக்குது ஹைலைட்ஸ்லேருந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஷேடோஸ்லேருந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லா ராஃபைல்ஸுமே நீங்கள் வச்சு விளையாடலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ டேட்டா இருக்குது அதுக்குள்ளே ஸோ டைனமிக் ரேஞ்சு பொறுத்த வரைக்கும் பிசிறு தட்டுது இந்த கேமரா அதே மாதிரி கேமரா ரொம்ப லைட் வெயிட் ஓகேங்களா சில நேரங்களில் கையில் பிடிக்கிறதுக்கு பொம்மை கேமரா மாதிரி தான் இருக்குது
நீங்கள் எடுத்ததும் இது ஒரு வெட்டிங் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னாக்கா அங்கே நின்று தடவு தடவு தடவிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இந்த கேமராவில் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செட்டிங்க்கான பேர் இருக்கு இல்லையா மெனு சிஸ்டமும் ஒழுங்காக ஆர்கனைஸ் ஆகலை நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு மெனுவில் பேஜ் பேஜாக இருக்கு மெனு கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு பேஜ் என்னமோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மெனுவில் அவ்வளோ பேஜஸ் இருக்கு அவ்வளோ பேஜ் எல்லாம் தலைவலி தான் சில நேரங்களில் அதே மாதிரி மெனுவில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து டக்குன்னு படித்ததும் புரியற மாதிரி உள்ள சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப குழப்பற மாதிரி இருக்கு ப்ரீ ஏஎஃப்னு ஒன்று இருக்கு ஏஎஃப் ஆனுன்னு ஒன்று இருக்கு அப்புறம் ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங்னு ஒன்று இருக்கு எல்லாமே ஏஎஃப் ஏஎஃப் ஏஎஃப்னு இருக்கிறதுனால ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங்கும் வந்து ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆனும் ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸும் ஒன்று அப்படின்னு நினச்சிருந்தோம் அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு டக்குன்னு படிச்சா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியும் உள்ள சில விஷயங்கள் இது வந்து நிச்சயமா மைனஸ் பாயிண்ட் தான் சொல்லுவேன் நான் அடுத்தது இந்த கேமரா ரொம்ப லைட் வெயிட்டுங்க ஒரு நிமிஷம் இப்போதான் லைட் வெயிட் வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்படின்னா ஆமா லைட் வெயிட் பெட்டர் தான் ஆனாலும் இந்த மாதிரி லென்சஸ் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா பெட்டர் உங்களுக்கு ஓகேவா சும்மா அப்படியே ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு எம்எம் லென்ஸ் எல்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னாக்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த ப்ரோக்ரேட் லென்சஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா டுவெண்ட்டி ஒன் செவன்டி இ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்டி அப்புறம் செவன்டி டூ ஹண்ட்ரடு அப்புறம் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்புறம் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு இந்த மாதிரி லென்சஸ்லாம் செம்ம வெயிட்டு ஓகேங்களா ரொம்ப வெயிட் ஜாஸ்தி இந்த லென்சஸ்லாம் அதனால் ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஒரு கேமராவில் இவ்வளோ வெயிட் இருக்கிற ஒரு லென்ஸை கொண்டு வந்து மாட்டினீங்க அப்படின்னாக்கா அது நீங்கள் ஒரு கையிலலாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படி தூக்குனீங்க அப்படின்னாக்கா இப் இப்படி முன்பக்கமாக அப்படி தொங்கு இது கேமரா என்ன ஃப்ரண்ட் ஹெவியாக இருக்குது கேமரா அது வந்து ஒரு ஒரு கரெக்டான பேலன்ஸ் இல்லை இப்போ நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர்லாம் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா கரெக்டாக வெயிட்டு பேலன்ஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மவுண்ட் கிட்ட வரும் அந்த வெயிட் அதனால வந்து நமக்கு கேமரா பின்னாடி சாயிற மாதிரியும் இருக்காது முன்னாடி சாயிற மாதிரியும் இருக்காது நல்ல பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் வெல் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கேமரா அப்படி இல்லை கொஞ்சம் பெரிய லென்ஸ் மாட்டினாலே அப்படி அப்படின்னு தொங்கிடுது அதே மாதிரி கிரிப்பு வந்து ரொம்ப சின்னது ஏன் இவ்வளோ சின்ன பாடி செஞ்சுருக்காங்கன்னு தெரில அதுக்கு என்ன அவசரம் அவசியம்னு தெரில ஓகே புரியுது காம்பேக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனால் அதுக்காக இவ்வளோ சின்ன பாடியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் பிடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு விரலில் தான் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே இந்த ஒரு விரல் ஷட்டருக்கு தூக்கணும் அப்படின்னாக்கா மட்டும்தான் என்னால் இதுக்கு கொண்டுற முடியுது என்னால் சுண்டு விரலில் வந்து கேமரா குள்ள கொண்டுற முடியும் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு தனியாக நான் பேட்டரி க்ரூப் வாங்கணும் இல்லாட்டா இந்த இந்த சுண்டு விரலுக்குன்னு சப்போர்ட்டுக்காகவே ஒரு சின்ன க்ரூப் மாதிரி ஒன்று கிடைக்குது இல்லாட்டி அந்த மாதிரி எதுவும் ஒன்று வாங்கணும் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத செலவுகள்லாம் இருக்கும் அதுக்கு ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னாக்கா முக்கியமான ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்டு இது ப்ளஸ் பாயிண்டாக ப்ளஸ் பாயிண்ட்ல இருக்கிற ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் இது அப்படி சொல்றேன் என்னன்னா எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபேண்டர் யூஸ் பண்றீங்களா யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட் வந்து அறநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கு இதுல வந்து ஏஎஃப் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஏஎஃப்லயே வந்து ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்கிறான் ஒய்டுன்னு ஒன்று இருக்கு மல்டின்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபிளெக்சிபிள் ஸ்பாட்னு ஒன்று இருக்கு அதுல வந்து லார்ஜ் மீடியம் ஸ்மால் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எக்கச்சக்கமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதெல்லாம் என்னன்னே புரியல எனக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி சில நேரங்கள் வேலை செய்யற மாதிரி இருக்கு சென்டர்னு ஒன்று இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப என்னன்னா இப்ப அறநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால நான் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னாக்க நான் ஜாய் ஸ்டிக் வச்சு நகர்த்திட்டு இருந்தேன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் எனக்கு கரெக்டா அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர்லயோ இல்ல டச் ஸ்கிரீன்லயோ வச்சு அப்படி தொட்டாக்கா அந்த இடத்துல போக்கஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சிருக்கான் நல்ல விஷயம் தான் எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர்ல அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி வச்சு தொட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நீங்க டச் ஸ்கிரீனை வச்சு நீங்க தொட்டு எங்க நீங்க போக்கஸ் பாயிண்ட் நகர்த்திருமோ அங்கே நகர்த்திக்கலாம் நல்ல விஷயமா ஒரு நிமிஷம் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர்ல அப்படி வச்சிருக்கேன் நான் சில நேரத்தில் என்ன அதுனா மூக்கு டச் ஸ்கிரீன்ல படுது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் நான் வேற எங்கேயோ வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா மூக்கு போட்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை டக்குனு நகர்த்திடுது இது அப்படியே பொங்கலு குத்திரலாம் போட இருந்தது அவ்வளோ கோவம் வந்தது சில நேரங்களில் ஏன்னா என்னங்க நான் நல்ல ஷ
அதுக்கு வழிவகுக்கிற அளவுக்கு இந்த கேமராவில் ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ நல்லா கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துகிட்டு போங்க லேர்னிங் கர்வ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி டிஎஸ்எல்ஆர்லேருந்து நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னாக்கா அப்படி ஏ அப்படி அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே மெமரி கார்டை போட்டு எடுத்துடலான்னு நினைக்காதீங்க நடக்காது இந்த கேமரா வந்து ஒரு ஆல்ரவுண்டர் கேமரா அது இது ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் நன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கேமரா அது எல்லா விஷயங்களுக்கும் பயன்படும் ஆனால் எதுலேயுமே வந்து தலை சிறந்து நிற்கிற கேமரா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்த கேமரா பயன்படும் நிஜமாக ரொம்ப நல்ல கேமரா நம்ம ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு கேமரா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத விட எல்லா விஷயங்கள்லேயும் வந்து எனக்கு ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் இந்த கேமரா கொடுக்கும் அப்படின்னாக்கா எனக்கு அது அது வந்து ஒரு பெரிய டீல் அது ஸோ அதுதான் எனக்கு வேணும் அந்த மாதிரி தான் வேணும் எனக்கு ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இந்த கேமரா வாங்கினதில் எனக்கு எந்த ரிக்ரெட்டும் கிடையாது சூப்பராக இருக்குது இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நான் இன்னும் இன்னும் பழக வேண்டியது இருக்குது இந்த கேமராவில் ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு குத்தம் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஓகேங்களா உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பபாய் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே பபாய்